Vista la, las múltiples llamadas, las múltiples eh, correos y denuncias que hemos recibido de distintos usuarios a nivel nacional durante estos dos últimos días, hemos considerado nuestro deber este, dirigirnos al público, dirigirnos a los usuarios del sistema bancario, del sistema financiero nacional, en primer lugar para dar un mensaje de tranquilidad, de calma. Eh, para decirles que nuestro sistema financiero está totalmente sólido, que nuestro sistema financiero aprendió mucho del, eh, de la crisis financiera del año 94, nuestro sistema regulatorio está adecuado, eh, se exige mucho a la banca nacional, las regulaciones son su, su, sumamente altas y esto es precisamente para mantener un sistema estable y fortalecido. Ese es nuestro sistema financiero nacional, eh, por eso creemos que el, eh, la campaña de los rumores no contribuyen nada al país, son rumores falsos totalmente, el llamado a no hacernos eco de ese tipo de rumores porque así como está sano el sistema así como es sólido y así como es fuerte todos los sistemas financieros en el mundo entero eh, se sustentan sobre la confianza la confianza es el portal es, la, es el pilar, es el sustento de cualquier sistema financiero, por lo tanto los rumores poco abonan para, para que la confianza se mantenga y pueden hacer mucho daño al país eh, toda la banca nacional está en absoluta normalidad los balances este, financieros tanto financieros, tanto como operativos de los sistemas, de, la, de los distintos bancos venezolanos, se comportan adecuadamente, son bancos que están con alta solidez y por lo tanto queremos enfatizar en que no se debe hacer eco de rumores. Eh, si sí hacemos un llamado al presidente de la República, hacemos un llamado a los distintos funcionarios que tienen la responsabilidad del manejo del sector financiero a los fines de calmar los ánimos, de bajar el discurso y de que nos focalicemos en lo que realmente está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es una crisis puntual de cuatro entidades bancarias que no afectan en nada al sistema financiero en general. Yo creo que deberíamos concentrarnos en esos cuatro bancos que son los que tienen un problema puntual en este momento y no tratar de generalizar porque eso hace eco del rumor, eso hace eh, trae nerviosismo a los venezolanos y esto es inconveniente tanto para el país como para los depositantes que son el débil jurídico que tiene que ser protegido. Por eso el llamado a estos eh, distintos voceros del gobierno es a que el el mensaje tiene que ser de tranquilidad, no de amenaza. No es verdad que se deben sacar los, los depósitos públicos de la banca privada. La banca privada tiene una plataforma amplia, una plataforma estable. Está generando eh, tranquilidad, una excelente operatividad. Y bueno, es muy bueno que el Estado compita, que, que haya bancos públicos, pero que también haya privados y que así el usuario tenga dónde escoger y siempre haya una libre competencia, aun cuando el, el Estado esté interviniendo como uno de los competidores. Localizado algunos temas que tienen que ver con, con problemas de personas en el estas entidades. Eh, el primer punto que hay que tratar es el tema de los depositantes. Eh, hay que aclarar que hay un rumor de que solamente es hasta 10 mil bolívares, incluso el rumor este, no especifica eh, en cuál de los bancos es que, que aplica este tipo de, de, de situaciones y en cuáles no. Yo creo que es importante que conozcan todos los usuarios y sobre todo los clientes de esos bancos que hay dos de las entidades que están en un proceso de liquidación. Estas dos entidades son el Banco Canarias y Banpro y las otras dos entidades que son el Bolívar Bank y el Confederado están en un proceso de intervención a puerta cerrada. Son dos procesos totalmente diferentes. Eh, el primer proceso, el proceso de liquidación, lo que eh, conlleva es al cese de la intermediación financiera y al cese de las licencias bancarias. Estos bancos no van a seguir operando, salen del sistema bancario nacional y lo que toca a, la, a las juntas liquidadoras es liquidar los activos para poder hacer frente a todos los acreedores, entre ellos los depositantes y los trabajadores. Eh, por eso es que se habla de un límite de 10 mil bolívares, pero esos 10 mil bolívares no es lo único que deben recibir los depositantes. Aquel depositante que tenga más de 10 mil bolívares tiene derecho a recibir en este primer momento 10 mil bolívares, que es lo que paga el Fondo de Depósito de Garantía y Protección Bancaria. Esto no sale de las arcas del banco ni sale de los activos del banco, sino del Fondo de Garantía, que es un seguro bancario que el Estado proporciona a través de la Ley General de Banco. Luego de este primer pago, este, comenzará un proceso de liquidación donde se levantan todos los activos del banco y los mismos son liquidados. Y en ese proceso de liquidación se califican los créditos y se comienza a pagar. Se le pagará en ese momento tanto a los trabajadores como a los pensionados, como a aquellas personas que tienen más de 10 mil bolívares. Es decir, el que recibió 10 mil bolívares tiene todavía un crédito con la institución bancaria por el resto. Eh, puede seguir eh, optando por su crédito y el Estado, como buen liquidador, tiene que velar porque reciba las cantidades totales. Eh, ya tenemos en nuestro poder, yo no sé si se puede ver acá, pero tenemos la planilla que está siendo eh, otorgada por Fogade y a través del Banco de Venezuela. 
tanto en digital como este, físicamente para los que no tienen acceso al portal web. En esta planilla eh, está muy bien elaborada porque eh, se destacan dos puntos muy importantes. Lo primero es que se está haciendo un primer pago, que es el pago que corresponde al fondo de, 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 de garantía de depósitos, que es el máximo que establece la ley, 10 mil bolívares. Y luego se establece allí que el usuario, el depositante, conserva todo el derecho para seguir solicitándole a la entidad bancaria la diferencia existente entre sus depósitos y los 10 mil bolívares que recibe. Es decir, lo que excede a los 10 mil bolívares.